നമസ്കാരം വാർദ്ധക്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഏവരും കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മക്കളുടെ സ്നേഹമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് സിനിമയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കണ്ണീരുകൾ നിറഞ്ഞ മുഖങ്ങളാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ കരുകച്ചാൽ ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷനിൽ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ചിന്തകളെ മാറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന കുറേയധികം നല്ല മുഖങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷനെ മറ്റ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായ ഡോക്ടർ റേനു ഇബ്രാഹിം വർഗീസാണ് അപ്പോൾ മാമിനോട് തന്നെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം മാം നമസ്കാരം ഈ ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നൊരു ആശയം എന്നാണ് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിനുള്ള പ്രചോദനം ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപക ട്രസ്റ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ ജി ജി ഫിലിപ്പ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സി ഇ ഒ ആണ് മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോൺ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ലൊക്കേഷൻ ഹെഡാണ് നേരത്തെ ഉള്ള ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ചാണ്ടി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അന്നത്തെ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പ്യുവർലി സർവീസ് ഫാക്ടറായിട്ടാണ് മിഷനായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിറഞ്ഞൊരു കാര്യം സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അന്തേവാസികൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് റെസിഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇമേജ്സ് അല്ലാതെ റെസിഡൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ വളരെ ആൻറ്റിക്വേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് അന്തേവാസികൾ നമ്മൾ ജയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ പഴയ ടേമാണ് അതായത് ഇവിടെ അവർ ചൂസ് ചെയ്ത് വന്ന് റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് റെസിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് അവരിവിടെ അവരുടെ ഹോമാണ് അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരിവിടുത്തെ റിസൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇൻമേറ്റ്സ് അല്ല ഓക്കെ മാം അപ്പോൾ എത്ര റെസിഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി ടു യൂണിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് കപ്പിളും സിംഗിളുമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എഴുപത് പേരോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ട് ഫുള്ളാണ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇപ്പം എത്ര ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് തൊട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് അതായത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആണല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഉള്ള ആളുകളെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോയ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇപ്പം മാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൾച്ചർ ഈ പല പല സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ആളുകൾക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആരുടെയും ഇനോ പുഷ് കൊണ്ടോ കോവർഷൻ കൊണ്ടോ പ്രഷർ കൊണ്ടോ അല്ല ഇവിടെ ആളുകൾ വരുന്നത് സ്വന്തമായ തീരുമാനം എടുത്ത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുറനാടുകൾ ജോലി ചെയ്ത് റിട്ടയർമെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള ഒരിടം അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരിടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കേരള ഇന്ത്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു കളിക്കാ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഏതൊരു രീതിയിൽ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു 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 കൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യയെ തുടങ്ങുമ്പം തന്നെ ഒരു കംഫർട്ട് ഹോം പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതൊരു ആവശ്യകതയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോംസ് ഇതിന് നന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹോം ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അക്രഡിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽസിനൊക്കെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെച്ചാണ് അതിന് കുറേ മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോങ് ടേം കെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിഡൻഷ്യൽ ഹോംസിന് അങ്ങനെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എസ് ഡബ്ല്യു ഐ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ ആൻഡ് യു കെ ഫേമായിട്ട് ചേർന്ന് എസ് ഡബ്ല്യു ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൈസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോർ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്ത് കോമൺ ഏജ്
ഹ്യൂമൻ റീസോഴ്സസ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്റ്റൻ്റ് റിലേഷൻസ് ഡയറ്ററി ഫിസിക്കൽ തെറപ്പി അങ്ങനെ പോകുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം തന്നെ പ്രൊഫ നഴ്സിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ സെവൻറ്റി സ്റ്റാഫുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ കൂടെ സെവൻറ്റി റെസിഡൻസിന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സ്റ്റാഫുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ റിട്ടൻഷൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് റിട്ടെയിൻ ചെയ്താണ് സ്റ്റാഫിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ മുമ്പ് ചോദിച്ചതുപോലെ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് കെയർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫോക്കൽ പോയിൻറ്റ് പേഴ്സൺ സെൻറ്റേഡ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ വൺ സൈസ് ഡസൻ ഫിറ്റ് ഓൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ഹോമിൽ പോയി ചെയ്യും അതായത് അവരുടെ കസ്റ്റമറി റുട്ടീൻ എന്താണ് അവർക്ക് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവർ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഫുഡ് എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ടീം ഒരു നഴ്സിംഗ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഫിസിക്കൽ തെറപ്പി അവർ ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ ഇവിടോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചെന്ന് കണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോം ഉണ്ട് അത് ഫോമാറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീം ഉണ്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും കൂടി ചേർന്ന് മൾട്ടായി അല്ല ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എക്സ്പേർട്ട്സ് ആയിരിക്കെ തന്നെ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കോമൺ റെസിഡൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാക്കി അത് മീറ്റ് ചെയ്യാമോ നോക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സർവീസസ് അവരുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വള കോൺഫിഡൻ്റ് ആയാലേ ഞങ്ങൾ റെസിഡൻറ്റിനെ എടുക്കാറുള്ളൂ വെറുതെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എടുക്കാറില്ല അപ്പം അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഞങ്ങൾ ടീം വൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വന്ന് നോക്കി അവർ ട്രയൽ സ്റ്റേ അവർ ഫാമിലി ഒക്കെ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ കസ്റ്റമറി റൂട്ടീൻ അവരുടെ ടാ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചോയ്സസ് അവരുടെ പ്രിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഹോബീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതനുസരിച്ച് ഒരു അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്ററുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കും ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്ററും കൂടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂവി ക്ലബ്ബുണ്ട് ഗാർഡൻ ക്ലബ്ബുണ്ട് കോഫി ക്ലച്ചുണ്ട് മ്യൂസിക് ക്ലബ്ബുണ്ട് ബി പോസിറ്റീവ് ക്ലബ്ബുണ്ട് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ 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 പല 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 അവരുടെ ഇവിടെ മ്യൂസ് ഇവിടെ മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഇൻവോൾവ് ആണ് അഥവാ അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിന് വരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ റൂമിൽ കൊണ്ട് അവരുടെ റൂം ബൗണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസും കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് പല പല കഴിവുകളുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു പ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും കുഞ്ഞുനാളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ട് പാടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് കളിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവർ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൃത്യമായി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് തന്നെ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കാലണ്ടർ ഉണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പി പോസിറ്റീവ് ക്ലബ് ക്ലബ്ബിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ പോയം എഴുതും അതിനകത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ കഴിവുകളൊക്കെ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് സ്റ്റോറി എഴുതാറുണ്ട് പിന്നെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന റെസിഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പല കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പലതുണ്ട് ക്രിസ്മസിന് കൊയറുണ്ട് അവർ തന്നെ അവർ തന്നെ അവർ തന്നെ കൊയർ ടീമുണ്ട് പിന്നെ ചെസ് ക്ലബ്ബുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിഡൻറ്റ് അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അവരുടെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലാത്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ ഈ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് സോഷ്യൽ വർക്കും കൂടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം അവരുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനകത്തും പ്രഷർ ചെയ്യാറില്ല ഈ
പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാവൻ ഗോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റീസെർച്ച് ആൻഡ് റീസെർച്ച് വിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് എം ഒ യു ഉണ്ട് ആദ്യം ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി കുട്ടിക്കാനം സ്കൂൾ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂർ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേരള പിന്നെ അടുത്തത് ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ജെറിയാട്രിക് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പിന്നെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഡിപ്ലോമ വൺ ഇയർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ടു ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കുട്ടിക്കാനുമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം പല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സർവീസ് സെക്ടറും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻറ്ററുമായുള്ള കൊളാബറേഷൻ ഇൻ ഇൻ ജെറിയാട്രിക് കെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് വേറെ എങ്ങും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അവർ പലയിടത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നു ഔട്ട് ഓഫ് കേരളയും കേരളയിലുള്ളവരും ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഈ അക്രഡിറ്റേഷൻ മൂലം ഞങ്ങളൊരു ഞങ്ങൾ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 സെക്ടർ ഞങ്ങൾക്കില്ല സാധാരണ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നവർ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഓരോരുത്തരെ ഞങ്ങൾ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിലാണ് ആളുകൾ എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് നൗ ഞങ്ങൾ കോലഞ്ചേരി തന്നെ റാഹേൽ ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഓപ്പറേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി തേർട്ടീൻ റെസിഡൻസ് ഉള്ളത് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ ന്യൂ പ്രോജക്ട്സ് മോനിപ്പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വരുന്നുണ്ട് ചനാശ്ശേരി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കോലഞ്ചേരി തന്നെ കെങ്ങിണിമറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങളൊരു രണ്ട് ഫേസ് ായിട്ട് അതായത് കോലഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ മിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് റെസിഡൻറ്റ് വരുന്നവർ അത് കഴിഞ്ഞ് പാർഷ്യൽ കെയർ വേണ്ടി അവന് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് കെയർ വേണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വെളിയിൽ പോകാതെ ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് തന്നെ വളരെ ഈ വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റീസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റെസിഡൻസ് നീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്നാൽ അവർക്ക് അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫിനെയോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനോ അറിയാം അപ്പം വേറെ വേറെ ആയിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഹോമിൽ വന്നാൽ അവർ സിക്കായി അവർക്ക് കൂടുതൽ കെയർ വരുന്നതനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ സർവീസസ് കാണത്തില്ല അവർ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇപ്പം സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇൻ അവർ യങ് ആയിരിക്കുമ്പം തന്നെ മേടിക്കും ക്കിയ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വല്ല ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കെയർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വെളിയിൽ പോകാതെ അന്നേരം അവർക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റും എല്ലാം പരിചയമാകും സോ യു നോ വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ദം ഫീൽ വെരി കംഫർട്ടബിൾ അതാണ് ആ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് പിന്നെ ഇറക്ക ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ഇറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓൺ ഏജിങ് ഞങ്ങളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലായിട്ട് അത് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് മോർ പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വി ആർ സ്റ്റിൽ യു നോ എവറി ഡേ വി ആർ ഗ്രോയിങ് പുതിയ പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടൊരു ആശയം പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു ആശയം അതിൽ കൊണ്ടുവരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതാണ് പുതിയതായിട്ടൊരു ആശയമാണ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ഓഫ് കെയർ രണ്ടാമത്തത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം റീഹാബ് സെൻറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ റെസ് ആരെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞൊരു തനി ഇപ്പോൾ തനിയാണല്ലോ പേരൻസ് താമസിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് പ്രവലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിലോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല വീണ് കാലൊടിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ ആരും ഇല്ല കെയർ എടുക്കാനായിട്ട് തനിയെ താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഒരു ഫോളുണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഹിപ്പ് ഒടിഞ്ഞു അവർക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് പാനൊക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാരും ലോങ് ടേം ചൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ
ഇപ്പോൾ പേരൻസിനെ അൽസൈമേഴ്സ് ഡിമെൻഷ്യയുള്ള റെസ് പേഷ് പേരൻസിനെ നോക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അവർക്കൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാറില്ല സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടെങ്കിലും ആരും ഒരു മണിക്കൂർ പോലും അവർക്കൊന്നൊരു ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾ വെളിപ്പൊക്കോ ഞങ്ങൾ പേരൻസിനെ നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല അത് സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഒരു വീക്കെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം അവർ മക്കളുടെ കൂടെ ചെന്ന് നിൽക്കാനോ അങ്ങനെ വല്ലതും പോകുമ്പം ആ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പെക്റ്റ് കെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പരക്കെ വളരെ ന്യൂ അല്ല എന്നാലും ഡേ കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് പല സിറ്റീസ് മേജർ സിറ്റീസിൽ മക്കൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ തനിയെ ഇരിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യുനോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും സോഷ്യലി ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അവരുടെ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കളിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു ഡേ കെയർ സെൻറ്ററും കൂടെ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വീടുകളിൽ കെയർ ടേക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത എന്നാൽ അവർ കൊഗ്നറ്റീവ്ലി ഇമ്പേഡല്ല അവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടവർക്ക് ഒരു 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 സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ലെവലിലൂടെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കെയർ അതായത് ഡേ കെയർ സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പം അവരെ ഫീഡ് ചെയ്യണമായിരിക്കും മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇൻകോണ്ടിനൻറ്റ് കെയർ ഉള്ളവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് നീഡ് വെച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലയിൽ വെച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ എന്ത് അടുത്ത ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നതെന്നറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കേരള പോപ്പുലേഷൻ അറുപതിന് മുകളിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോംസ് സാധ്യത വളരെ കൂടും കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതുപോലല്ല ഇപ്പം ആ ഒരു ടു ഡെക്കേഡ്സിൽ വളരെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടു നമ്പർ വൺ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അൻപതും അറുപതും ഒക്കെ ആകും അപ്പം അവരിപ്പോഴേ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരവസ്ഥ വന്നാൽ എവിടെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം സക്സസ്ഫുൾ ഏജിങ് എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ എക്സസൈസ് എൻ്റെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് യുനോ അവയർനെസ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സൊസൈറ്റി ചെയ്തിരിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹോം ഒരു ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടായിരിക്കും അത് സൊസൈറ്റി വൈസ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രായമുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസിയാണോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള അക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീൽ ചെയർ ഉള്ളവർക്ക് ബസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് ഒക്കുവോ അല്ലേ നമ്മളൊരു ശരിക്കും ട്രാൻസ് ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ലൊരു ഉണ്ടോ അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കുക സൊസൈറ്റി തന്നെ ഒരു സൊ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എന്ത് ഐ ടീസൊക്കെ നമുക്കുണ്ട് സ്മാർട്ട് ഹോംസ് ഇതൊക്കെ വയലൻസും ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് തനിയെ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ക്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഡിസ്കൗണ്ട് ടിക്കറ്റ്സൊക്കെ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു വീൽ ചെയർ ആണെങ്കിലും ഉള്ളവർക്ക് വെളിയിലിറങ്ങി ഇപ്പം നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗാർഡനൊക്കെ എന്തെല്ലാം സ്ഥാ സ്പേസസ് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് നമുക്കുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ചെന്ന് വന്നിരിക്കാൻ ഈ നാലുമണിക്കാറ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ എത്ര എത്ര സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അത് ചെന്നിരുന്നാൽ അവർക്ക് ഫിസിക്കൽ മൊബിലിറ്റിയും കൂടും തനിയെ ഇരുന്നുള്ള സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷനും കുറയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഒരാളെ ഒരു ഒരു ഓൾഡാക്കി ഇരുത്തുന്ന കാരണങ്ങൾ അല്ലേ അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിൽ യങ്ങാണ് അവർക്ക് പിന്നെ ജോലിയില്ല വോളണ്ടിയറി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എത്രയോ പേര് ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷേ ആ വർക്ക് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട
കൊണ്ടുവരാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനുമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ വരുന്നവരും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവരും ഇത് കാണുന്നവരും ഇപ്പം യങ്ങായിട്ടുള്ള പിള്ളേരും ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ വോളണ്ടിയേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഏജിങ് ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർ ബിലോ പവർട്ടി ലെവലിൽ കഴിയുന്നവരാണ് റെഗ്രിഗേറിയൻ സൊസൈറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അവരെ എന്ത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കാൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളുടെ ബി പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇൻ ബി ഇൻ ഇൻ ബി ഇൻ ഇന്ത്യൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെയും ഗവൺമെൻറ്റിന് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ അപ്പം സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി തീരുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഈ ചാരിറ്റിയിൽ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ മാമിന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ അല്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉള്ള ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന് മുമ്പേ ഇപ്പോൾ സി ഇ ഒ നിങ്ങൾ കാണും അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ചാരിറ്റി വിങ്ങിയോട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പലതരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ മെഡിക്കേഷന് ഞങ്ങൾ പല പ്രോഗ്രാംസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ചാരിറ്റിയുടെ യങ് പിള്ളേരെ എടുത്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിക്കായിട്ടുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പല വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചാരിറ്റി ഡിവിഷനും ഒരു ചാരിറ്റി ഹെഡും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നേരം ഒരു മിഷൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് അവർക്കിങ്ങനെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് മിഷനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സി ഇ ഒ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നതാണ് റെസിഡൻസിൻ്റെ കൂടാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ പ അന്നേരം അത് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഇവരുടെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസിൻ്റെ കൂടെ ഊ ഉണ്ണുകയും അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും പാർട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിൻ്റ് അദ്ദേഹം ജിജി മിസ്റ്റർ ജിജി ഫെല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാരിറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടും എന്തോ ഒരു ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് മാമിന് ഇതൊരു മണി മേക്കിങ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ജെറിയാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിയ ജെറിയാട്രീഷ്യൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വളരെ കുറവാണ് നേഴ്സിങ്ങിലും അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് അതാണ് നേഴ്സിങ് അതുപോലെയുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷന് മാത്രമായി ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ വരുന്ന നേഴ്സസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും വേറെങ്ങും കിട്ടാത്തോ അങ്ങനെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും അക്യൂട്ട് കെയറിലോ സി സി യുവിലോ ഐ സി യുവിലോ ഒന്നും കിട്ടാത്തവരായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് റെസിഡൻസ് പ്രായമായി പ്രായമായി വരുന്ന കാണുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് അല്ല കാണുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ചെയ്താൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയി അവർ വീട്ടിൽപ്പോയി പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റി പറ്റത്തില്ല മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് വരാത്തത് അത് ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനാഷണലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഐ ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് എന്നുള്ളൊരു എന്നാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോലെടുത്തും പോയി കെയർ എഴുതുന്നത് ഇതിനെ ഇനോ ദിസ് ഈസ് എക്സാക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പേരൻസിന് നോക്കാൻ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പോയി അന്യ ദേശത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആ കൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണം മനസ്സിലായി അവിടെ ചെന്ന് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ് നോക്കിയായിരിക്കാൻ
ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ടീം ഈ ടീമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടീം ഓഫ് പീപ്പിൾ അതിനകത്ത് ഓൾഡ് ഉണ്ട് എങ്ങും ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല ആക്ടിവിറ്റീസിനും അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു കൾച്ചർ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പല കൾച്ചറിൽ നിന്നുള്ള ആ സ്റ്റാഫും പലയിടത്തു നിന്നും വരുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അവർക്കപ്പം ഞങ്ങൾ കുറേ മാൻഡറ്റോറി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ എൽഡർ അബ്യൂസ് കാണാം ചില സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് അവർക്ക് അബ്യൂസ് അല്ലെങ്കിലും വിനോ വെർബലി പോലും നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് കാരണം ഞാൻ മുമ്പേ ചോദിച്ച എൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം ടാസ്ക് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വെർബൽ അബ്യൂസായിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഫിസ് ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസായിട്ട് മാറാം അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പാട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂജ് പാട്ടാണ് കാരണം ഇവർക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആ കൾച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനും ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം അതാണ് സ്റ്റാഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടാനുള്ളതും പാടാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ചാലഞ്ചസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് അങ്ങനെ കിട്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ചലഞ്ചാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ബിക്കോസ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിതൊരു ചാരിറ്റിയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ എന്നാലും പെയ്ഡ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായി സ്റ്റാഫ് പ്രോഫിറ്റിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫിനെ അതിനോട്ടുള്ള റെസിഡൻസിന് അപ്പോൾ ഡിമെൻഷ്യ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് ഫോർ റെസിഡൻസ് വിത്ത് ഡിമെൻഷ്യ ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാൻഡറ്റോറി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആനുവൽ ഇൻ സർവീസും ഇടയ്ക്കൊരു ത്രീ മന്ത്സ് കൂടുമ്പം ഇൻ സർവീസും അങ്ങനെ എല്ലാ റെസിഡൻറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെ ഞങ്ങൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു മേജർ റോളുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഈ റെസിഡൻറ്റ് പല ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഷോക്ക് ആയാലും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അവരുടെ ടാലൻസ് മേ ബി അവർ വരുന്ന ഉടനെ മിക്കവാറും ഇനോ അവർക്കും അറിയത്തില്ല ഇവിടെ എന്തുവാന്നെന്ന് പക്ഷേ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പം അവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ദേ ബിക്കം വൺ എമെങ്ങസ് അവർക്കൊരു ഫാമിലി ഫീലിങ്ങും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ പുറത്തെടുക്കുകയും അവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയും പിന്നെ അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മിക്കവാറും ഷോക്കിംഗ് ആണ് പലരും ഇവിടെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നവർ ഇന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ആ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാഫിനാണെങ്കിലും ഓക്കെ അവരെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അവർക്കൊരു റീഹാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫും അല്ലാത്ത സ്റ്റാഫും ആണുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ആ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ടീം വർക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് എന്താണോ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു കോമൺ ഗോളുണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ തെറാപ്പി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഗോളും നഴ്സിംഗ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഗോളും ഡോക്ടർ ആകുമ്പോൾ അവരുടെ ഗോളും അല്ല ഞങ്ങൾ ആ ഒരു ജെല്ലിൻ ചെയ്താണ് ഒരു റെസിഡൻറ്റിനെ ഇത് ചെയ്താൽ ഇതാകും അങ്ങനെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു റെസിഡൻറ്റിനെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും റെസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി തന്നെ വരുമ്പോൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആവും ഈ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഇത് ആവശ്യമാണ് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഞാനത് എനിക്കൊന്ന് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഹിൻഡ് ചെയ്തു പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒരു ജെറൻറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെന്നില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയത്തില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ സക്സസ്ഫുൾ ഏജിങ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ എവിടാണോ അവിടെ ഏജ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ അതുപോലത്തെ കെയർ കിട്ടണമെന്നില്ല എസ്പെഷ്യലി നോ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ഉള്ളത് കേരളത്
പക്ഷേ അത് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർ നെഗ്ലക്റ്റ് ആയിപ്പെടുക ഫിസിക്കൽ ഇമോഷണൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ നെഗ്ലക്റ്റ് ആൻഡ് അബ്യൂസ് അതൊരിക്കലും പെർമിസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ കെയർ ഇല്ലാതെ കിടന്ന് അവസാനം വരെ നരകിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എവിടെ കെയർ കിട്ടാം അതിന് ഇതുപോലുള്ള അക്രഡിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയ കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ചിരിക്കുന്ന മുഖമാണ് കണ്ടതെന്ന് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകളും ഹാർഡ് വർക്കും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഈ ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരുപാട് പ്രൊജക്ട്സൊക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം ട്രാവൻകൂർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന ഡോക്ടർ റേണു ഇബ്രാഹിം വർഗീസിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു പറയാണ് താങ്ക് യു മാം ഞാൻ ലളിത ജോർജ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങളോട് ഏഴ് വർഷം മുമ്പായിരുന്നു വന്നേ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈയുടെ ഈ ഈ പാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്ക് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഇയർ ബിൻ വെരി കംഫ നല്ല കംഫർട്ടബിളാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സ്റ്റാഫെല്ലാം ഞങ്ങളെ നല്ലപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് വി ഫീൽ ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ഇവിടെ പല ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വി കീപ്പ് ആസിൽ ഓക്യൂപ്പൈ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വൺ ഓഫ് ദം ഐ ഡു ലിറ്റിൽ ആർട്ട് വർക്ക് ആൾഡറ്റ് എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ആർ കൃഷ്ണദാസ് ഞാൻ കേരള സ്റ്റേ സർവീസിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നാല് വർഷമാകുന്നു നയൻറ്റീൻ ഏപ്രിലാണ് വരുന്നത് നാല് വർഷമായിട്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വീട്ടിൽ ജീവിച്ചതിനെക്കാട്ടിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വേറെ ആരും നോക്കാനില്ലായിരുന്നു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ കാണാൻ കിട്ടുന്നതിനെ ചിലപ്പം കോവിഡം കൊണ്ടുപോയി അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നല്ല ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കാര്യമായ കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നുമില്ല കംപ്ലയിൻസ് ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെയും പറയാമല്ലോ അതുപോലുള്ളതല്ലാതെ ഇവിടെ താമസവും ഭക്ഷണവും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നല്ലതാണ് ഇനിയും എത്രത്തോളം നാളെ ജീവിക്കാമോ അത്രത്തോളം ജീവിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയും